அனைவருக்கும் வணக்கம் நாலேஜ் அகாடமி உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோக்களில் ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்போட ட்ரூத் டேபிள் ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்போட எக்ஸைட்டேஷன் டேபிள் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பார்த்துக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு ஃப்ளிப்ஃப்ளாப் யூஸ் பண்ணி இன்னொரு ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்பை எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற சீரீஸை பார்ப்போம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி எஸ்ஆர் ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்பை யூஸ் பண்ணி மற்ற ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்பெல்லாம் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போது இன்றைக்கி வந்து எஸ்ஆர் ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்பை இன்னொரு ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்புக்கு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே எஸ்ஆர் ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்பை ஜேகே ஃப்ளிப்ஃப்ளாப் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் எஸ்ஆர் ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்பை டி ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்பாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் எஸ்ஆர் ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்பை டி ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்பாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நாலேஜ் அகாடமி அப்படிங்கிறவங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் எஸ்ஆர் ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்பை எப்படி ஜேகே ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றின ஸ்லைட் இது ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா இதை வந்து டிசைனிங் ஜேகே ஃப்ளிப்ஃப்ளாப் யூஸிங் எஸ்ஆர் ஃப்ளிப்ஃப்ளாப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ ஜேகே ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்பை டிசைன் பண்ண போகிறோம் எஸ்ஆர் ஃப்ளிப்ஃப்ளாப் யூஸ் பண்ணி ஸோ ஃபைனல் சர்க்கியூட்டில் எஸ்ஆர் ஃப்ளிப்ஃப்ளாப் தான் இருக்கும் ஜேகே ஃப்ளிப்ஃப்ளாப் இருக்காது ஆனால் அதோட ஆப்ரேஷன் ஜேகே ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்போட ஆப்ரேஷனாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அதான் இதோட மீனிங் அது பண்ணுறதுக்கு என்ன அப்படின்னா நம்ம ஜேகே ஃப்ளிப்ஃப்ளாப் தான் டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஜேகே ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்போட ட்ரூத் டேபிள் நமக்கு தெரியணும் ஜேகே ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்போட ட்ரூத் டேபிள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் ஓகே ஸோ அந்த வகையில் இந்த இவ்வளோ எலமெண்ட்ஸ் இந்த காலமில் நம்ம வந்து நாலு காலம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஜேகே ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்போட ட்ரூத் டேபிள் சொல்லுது ஓகே ஸோ ஜேகே ஜீரோ ஜீரோ இருக்கச்சில ஜே உங் கேவும் ஜீரோ இருக்கச்சில கியூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் என்ன இருக்கும் ப்ரீவியஸ் டேட் இருக்கும் ஜீரோ இருந்தால் ஜீரோ ஒன் இருந்தால் ஒன் அதே மாதிரி ஜேகே வந்து ஜீரோ ஒன்னாக இருக்கச்சில கேங்கிறது ரீசெட் பட்டன் ஸோ ரீசெட் ப்ரெஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால கியூ ஆஃப் என் என்னவாக இருந்தாலும் சரி கியூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் ரீசெட் ஆயிரும் அதாவது ஜீரோ ஆயிரும் ஓகே அதே மாதிரி ஜேகே ஒன் ஜீரோ இருக்கச்சில நம்ம செட்டுங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கான கணக்கு ஸோ கியூ ஆஃப் என் என்னவாக இருந்தாலும் சரி கியூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் செட் ஆயிரும் ஒன் ஆயிரும் ஓகே ஸோ ஒன் ஒன் அதே மாதிரி ஜேகே ஒன் ஒன் இருக்கச்சில் கியூ ஆஃப் என் என்னவாக இருந்தாலும் சரி கியூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் டாகில் ஆகும் ஓகே ஸோ ஜீரோவாக இருந்தால் கியூ ஆஃப் என் ஜீரோவாக இருந்தால் கியூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ஆகும் கியூ ஆஃப் என் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா கியூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ ஆகும் ஸோ இதுதான் ஜேகே ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்போட ட்ரூத் டேபிள் ஓகே இப்போ அடுத்ததாக இந்த காலம் லாஸ்ட் நாலு காலம் கியூ ஆஃப் என் கியூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் எஸ்ஆர் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எஸ்ஆர் ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்போட எக்ஸைட்டேஷன் டேபிள் நம்ம ஃபில் பண் ஃபில் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ எக்ஸைட்டேஷன் டேபிளும் ஏற்கனவே நம்ம ஒரு வீடியோவில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நீங்கள் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இன்னும் ஒரு ஷார்ட்டாக ஷார்ட் அண்ட் ப்ரிஸ்பாக இதோட விளக்கம் நான் இப்போ கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ கியூ ஆஃப் என் கியூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ கியூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே ஜீரோ இருக்குது அப்போ எஸ்ஆரோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் கியூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ இருக்கச்சில் எஸ்ஆர் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஆர் கண்டிப்பாக ஒன்றாக இருக்கும் எஸ் ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ரீசெட் ஆகுது ஸோ கியூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ ஆகுது இன்னொரு விஷயம் கண் கவனித்தோம் அப்படின்னா இங்கே கியூ ஆஃப் என்னும் ஜீரோவாக இருக்குது ஸோ ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகுது அந்த டைமில் எஸ்ஆரோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும்னா ஜீரோ அண்ட் ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல எஸ்ஸுக்கு ஜீரோ இருக்குது ஆர் ஜீரோவும் எடுத்துக்குது ஒன்றும் எடுத்துக்குது அப்போ எஸ்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ ஆரோட வேல்யூ எக்ஸ் ஸோ அதை தான் இங்கே ஃபில் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஜீரோ ஜீரோனா எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ரைட்டா ஸோ இது இந்த இடத்துல வந்துடுது அடுத்ததை பார்த்தோம் அப்படின்னா கியூ ஆஃப் என் கியூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் ரெண்டு ஒன்னாக இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல கியூ ஆஃப் என் ஒன் கியூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் ரெண்டுமே ஒன் அதாவது ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகுது எப்படி ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் மெயின்டைன் ஆகணும் எஸ்ஸும் ஆறோ அந்த டைமில் என்னவாக இருக்கும்னா ஜீரோ ஜீரோவாக இருந்தால் ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் மெயின்டைன் ஆகும் அதே மாதிரி இன்னொரு கணக்கு செட் பட்டன் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணாலும் ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் அதாவது கியூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் கண்டிப்பாக ஒன்று தான் இருக்கும் அப்போது இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா செட் வந்து ஜீரோவும் எடுத்துக்குது
எஸ்ஸுக்கும் ஆருக்கும் நம்ம வந்து பூலியன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் டிரைவ் பண்ணோம் ஸோ பூலியன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கே மேப்பு யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ என்ன மா என்னெல்லாம் இன்புட் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஜே கே கியூ ஆஃப் என் இந்த மூணுத்தையும் நம்ம இன்புட்டாக எடுத்து எஸ்ஸுக்கு நம்ம பூலியன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் டிரைவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜே கே கியூ ஆஃப் என் இங்கே எடுத்துருக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல ஏற்கனவே தெரியும் ஏற்கனவே கே மேப்பை பற்றின எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஒரு வீடியோவில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நீங்கள் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஜேக்கு ஜீரோ ஜேவை ஜீ ரோ ரோ வைஸ் எடுத்துருக்கிறதுனால ரெண்டு ரோ இருக்குது ஸோ ஜேவோட வேல்யூ ஜீரோ எடுத்துக்கும் ஒன்று எடுத்துக்கும் கே கியூ என் ரெண்டு வேரியபிள் நம்ம காலமில் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ரெண்டு வேரியபிள் எடுத்துக்கிறதுனால நாலு காலம் வரும் ஸோ அதோட வேல்யூஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னா ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ லாஸ்ட் காலமில் போயிடும் அப்புறம் ஒன் ஒன் வந்து அதுக்கு முந்தின காலம் வரும் அதை மட்டும் இன்டர்சேஞ்ச் பொசிஷன் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும் இப்போ எஸ்ஸோட வேல்யூ எங்கெல்லாம் ஒன் வருதோ எங்கெல்லாம் எக்ஸ் வருதோ அதை மட்டும் நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் உள்ள எங்கள் கே மேப்போட காலம் அந்த பாக்ஸ்க்குள்ள ஸோ எந்த இடத்துலலாம் எஸ் எக்ஸ் வருது டோன்ட் கேர் கண்டிஷன் இந்த இடத்துல எக்ஸ் வருது அந்த இடத்துல ஜே கே கியூ என்னோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஓகே ஸோ ஜீரோ ஜீரோ ஒன்க்கு கரஸ்பாண்டிங்காக பாக்ஸ் இந்த இடம் அதில் நம்ம எக்ஸ் ஃபில் பண்ணிடுறோம் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி அடுத்தது வேறு எங்கெல்லாம் ஒன் வருதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எஸ்ஸோட வேல்யூ ஒன் வருது ஜே கே கியூ என்னோட வேல்யூ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஸோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இந்த இடத்துல எஸ்ஸோட வேல்யூ ஒன் அதையும் நம்ம ஃபில் பண்ணிடுறோம் ஓகே அடுத்ததாக இங்கே எஸ்ஸோட வேல்யூ எக்ஸ் இருக்குது கரஸ்பாண்டிங்காக ஜே கே கியூ என்னோட வேல்யூ ஒன் ஜீரோ ஒன் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான பாக்ஸ் பார்த்தோன்னா ஒன் ஜீரோ ஒன் ஸோ இந்த அந்த பாக்ஸ் அந்த இடத்துல நம்ம எக்ஸ் ஃபில் பண்ணிடுறோம் ஓகே ஸோ எக்ஸ் எக்ஸ்னையும் ஒன்னை ஒன்றுனையும் ஃபில் பண்ணுறோம் ஜீரோ ஃபில் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை அடுத்தது இங்கே எஸ்ஸோட வேல்யூ ஒன் இருக்குது ஜே கே கியூ என்னோட வேல்யூ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஓகே ஸோ ஒன் ஒன் ஜீரோ அதோட கரஸ்பாண்டிங் பாக்ஸில் நம்ம ஒன் ஃபில் பண்ணிடுறோம் இப்போ எடுத்து இப்போ பூலியன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் டிரைவ் பண்ணணும் பூலியன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கே மேப் இந்த காலமை நம்ம ஃபோல்டு பண்ணுற மாதிரி ஓகே அது ஒரு பேப்பர் மாதிரி நம்ம ஃபோல்டு பண்ணுற மாதிரி இமேஜின் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஒன்றும் இந்த ஒன்றும் நமக்கு சேர்ந்து ஒரே இடத்துல வரும் டுகெதர் ஆயிரும் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்து இந்த ரெண்டு ஒன்றும் சேர்ந்து ஒரு குரூப்பாக போட்டுடுறோம் ஸோ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ஜேவோட வேல்யூ என்ன இருக்குன்னா ஜேக்கு ஒன்று இருக்குது அப்போ ஜே அப்படியே எழுதிடுறோம் அடுத்தது கியூ என்னோட வேல்யூ கே கியூ என்னோட வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை ஹரிசாண்டலாக மூவ் பண்ணோன்னா கே கியூ என் என்னவாக எடுத்துக்குதுன்னா ஜீரோ ஜீரோவும் எடுத்துக்குது தென் ஒன் ஜீரோவும் எடுத்துக்குது ஸோ இது கே இது கியூ என் ஸோ கே வந்து ஜீரோ எடுத்துக்குது ஒன்றும் எடுத்துக்கிறதுனால அது கே கேன்சல் ஆயிரும் கியூ என் ஜீரோ எடுத்துக்கிறதுனால நம்ம கியூ என் பார்னு எழுதிடுறோம் இங்கே எழுதிடுறோம் ஓகே ஸோ இங்கே கியூ என் பார்னு எழுதிடுறோம் ஸோ எஸ்ஸோட வேல்யூ என்னென்னா ஜே எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜே கியூ என் பார் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம ஆர் ஆர் எங்கெல்லாம் எக்ஸ் வருது ஒன் வருது அப்படின்னு நம்ம பார்த்து ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆர் வந்து இந்த இடத்துல எக்ஸ் இருக்குது அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ஜே கே கியூ என்னோட வேல்யூ ஜீரோ 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 ஸோ ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோக்கு எக்ஸ் இருக்குது ஓகே அடுத்ததா ஜீரோ ஒன் ஒன்க்கு ஜி சாரி ஜீரோ ஒன் ஜீரோக்கு எக்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணிடுறோம் ஜீரோ ஒன் ஜீரோக்கு எக்ஸ் அடுத்தது ஜீரோ ஒன் ஒன்க்கு ஒன் இருக்கு ஜீரோ ஒன் ஒன்ல ஒன் ஃபில் பண்ணிடுறோம் அடுத்தது ஒன் ஒன் ஒன்ல ஒன் இருக்கு ஒன் ஒன் ஒன்ல ஒன் நம்ம ஃபில் பண்ணிடுறோம் ஸோ இப்போ இந்த ஒன்றும் இந்த ஒன்றும் சேர்ந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கான பூலியன் எக்ஸ்பிரஷன் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு கே கியூ வேன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பூலியன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எஸ்ஸுக்கும் ஆருக்கும் பூலியன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் டிரைவ் பண்ணியாச்சு அடுத்ததாக இதை வச்சு நம்ம வந்து சர்க்கியூட் டிசைன் பண்ணுறதா ஓகே ஸோ இது வந்து எஸ்ஆர் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்போட சிம்பல் ஓகே ஸோ எஸ்ஆர் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்போட சிம்பல் இதை இது வந்து இப்போ ஜே கே ஃபிளிப் ஃப்ளாப்போட ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜே கியூ என் பார்னி வந்தது இல்லையா ஸோ கியூ என் பார்லேருந்து ஒரு லைன் எடுத்து ஓகே அதை ஆண்ட் கேட்டு கனெக்ட் பண்ணி அதில் இன்னொரு இன்புட்டை ஜேவை கொடுத்தோன்னா நமக்கு இங்கே ஜே கியூ என் பார் கிடச்சிரும் ஓகே அதே மாதிரி ஆர் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னா கே கியூ என் ஸோ கியூ என்லேருந்து ஒரு லைன் எடுத்து இங்கே
ஸோ இப்படி தான் எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பை யூஸ் பண்ணி ஜேகே ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் நம்ம டிசைன் பண்ணுறது ஓகே ஸோ இதே மாதிரி அடுத்ததாக எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் யூஸ் பண்ணி டி ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுனே பார்ப்போம் ஸோ முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரியே டி ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்போட ட்ரூத் டேபிள் எழுதிக்கிறோம் ஸோ டி ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்போட ட்ரூத் டேபிள் ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டி ஜீரோவாக இருக்கச்சில் கியூ ஆஃப் என் என்னவாக இருந்தாலும் சரி கியூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் அதுமாதிரி டி ஒன்னாக இருக்கச்சில் கியூ ஆஃப் என் என்னவாக இருந்தாலும் சரி கியூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் ஒன்னாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ கியூ ஆஃப் என் கியூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் வச்சு நம்ம எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்போட எக்ஸைட்டேஷன் டேபிள் எழுதிடும் ஜீரோ ஜீரோ இருக்கச்சில் ஜீரோ எக்ஸ் ஒன் ஜீரோ இருக்கச்சில் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் இருக்கச்சில் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் இருக்கச்சில் எக்ஸ் ஜீரோ ஸோ இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே எக்ஸைட்டேஷன் டேபிள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வகையில் இப்போ எஸ்ஸுக்கு நம்ம வந்து பூலியன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் டெரைவ் பண்ணும் கே மேப் யூஸ் பண்ணி ஓகே ஸோ எஸ் எங்கெல்லாம் ஒன்று இருக்கோ எங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்கோ அதை நம்ம ஃபில் பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டு இடத்துல ஒரு இடத்துல ஒன்று இன்னொரு இடத்துல எக்ஸ் இருக்குது எந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா டி கியூ என்னோட வேல்யூ கியூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன்று நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது அதை அவுட் புட்டாக தான் கொடுக்க போகிறோம் அவுட் புட்டில் அது வந்துடும் ஸோ டியும் கியூ ஆஃப் என்ன வந்தால் கன்சிடர் பண்ணும் ஒன் ஜீரோ இருக்கிற இடத்துல எஸ் வந்து ஒன் இருக்குது ஸோ ஒன் ஜீரோ எங்கே இருக்குது ஒன் ஜீரோ இந்த இடத்துல ஒன் இருக்குது ஸோ இந்த பாக்ஸுக்கு ஒன் போட்டுடுறோம் ஓகே தென் எக்ஸ் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா ஒன் ஒன் இருக்கிற இடத்துல எக்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ எஸ் வந்து டி ஒன்னும் கியூ ஒன்னும் கியூ என்னும் ஒன்னும் இருக்கச்சில் எஸ் வந்து எக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம இந்த பாக்ஸில் ஃபில் பண்ணிடும் அதுக்கு நம்ம கரஸ்பாண்டிங் பாக்ஸ் தான் ஃபில் பண்ணிடும் ஸோ இந்த ஒன்னும் எக்ஸை நம்ம ஒரே குரூப்பாக கன்சிடர் பண்ணோம்னா கியூ ஆஃப் என் ஜீரோவும் எடுத்துக்கிறது ஒன்றும் எடுத்துக்கிறதுனால கியூ என் கேன்சல் ஆயிரும் ஒரு டி மட்டும்தான் இருக்கும் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி நமக்கு பூலியன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கிடச்சிச்சு ரைட்டா ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம ஆருக்கு பூலியன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் டிரைவ் பண்ணோம் ஆர் வந்து ஜீரோ 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 இருக்கச்சில் சாரி ஜீரோ ஜீரோ டி கியூ என் ரெண்டு ஜீரோ ஜீரோ இருக்கச்சில் எக்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஃபில் பண்ணிடுறோம் அதே மாதிரி ஆர் வந்து ஒன் எந்த இடத்துல இருக்குன்னா டி ஜீரோவாகவும் கியூ என் ஒன்னாகவும் இருக்கிற இடத்துல ஆர் வந்து ஒன்னாக இருக்குது ஸோ அதை இந்த பாக்ஸில் ஃபில் பண்ணிடுறோம் இதுக்கு பூலியன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் நம்ம டிரைவ் பண்ண சொல்லி நமக்கு கிடைச்ச பூலியன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு டி பார் ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி இருக்குது ஆர் ஈக்குவல் டு டி பார் இருக்குது நம்ம டி எஸ்ஆர் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்போட சிம்பிள் வரைஞ்சிட்டு எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன இருக்குது டி இருக்குது அதனால் டி அப்படி டேரெக்டாக கொடுத்துட்றோம் ஆர் ஈக்குவல் டு டி பார் இருக்குது அதனால் ஒரு நாட் கேட்டை கனெக்ட் பண்ணி அதை ஆருக்கு கொடுத்துட்டோம்னா நமக்கு இந்த இடத்துல டி பார் ஆருக்கு கனெக்ட் ஆயிரும் ஸோ இது வந்து ஃபைனலாக இந்த அவுட் புட் கியூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கட்டும் இந்த கியூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் பாராக இருக்கட்டும் டி ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பை ஒபே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஆனால் நம்ம யூஸ் பண்ணது எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் ஸோ இப்படி தான் எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் யூஸ் பண்ணி நம்ம டி ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்போட ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இதே மாதிரி தான் அடுத்ததாக டி ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் யூஸ் பண்ணி எப்படி டி ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா நமக்கு டி ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்போட ட்ரூத் டேபிள் ஏற்கனவே தெரியும் டி ஜீரோவாக இருக்கச்சில் கியூ ஆஃப் என் என்னவாக இருந்தாலும் சரி கியூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் கியூ ஆஃப் என் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஸோ கியூ ஆஃப் என் ஜீரோவாக இருக்கச்சில் ஜீரோ ஒன்னாக இருக்கச்சில் ஒன் அதே மாதிரி டி ஒன்னாக இருக்கச்சில் கியூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் என்னவாகும்னா டாகல் ஆகும் அதாவது கியூ ஆஃப் என் ஜீரோவாக இருந்துச்சுனா ஒன் கொடுக்கும் ஒன்னாக இருந்துச்சுனா ஜீரோ கொடுக்கும் இதுதான் டாகல் இது ஏற்கனவே டி ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்போட ட்ரூத் டேபிள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்லி பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோ நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது எக்ஸைட்டேஷன் டேபிள் எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்போட எக்ஸைட்டேஷன் டேபிள் அது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ கியூ ஆஃப் என் கியூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் எஸ்ஆர் இந்த நாலு காலமையும் கன்சிடர் பண்ணி எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்போட எக்ஸைட்டேஷன் டேபிள் நம்ம எழுதியாச்சு தென் எக்ஸைட்டேஷன் டேபிளை வச்சு நம்ம எஸ் எங்கெல்லாம் ஹையாக இருக்கோ ஒன்னாக இருக்கோ அப்புறம் டோன் கேரளா இருக்கோ எக்ஸாக இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம கே மேப்பில் ஃபில் பண்ணோம்னா நமக்கு எஸ்ஸுக்கு நமக்கு கிடைச்ச பூலியன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டி கியூ என் பார் ஓகே ஸோ என்ன ரீசன் அப்படின்னா இங்கே ஹரிசாண்டல் காம்பனன் நம்ம குரூப் பண்ண முடியாது அதனால் நமக்கு இது மட்டும்தான் ஒன்று இருக்குது ஒன் மட்டும்தான் நம்ம எப்போவுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸுக்கு தனியாக பூலியன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்போவுமே எ
டி கியூன்னு கிடக்கும் அதை நம்ம ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்போட ஆர் பின்க்கு இன்புட்டாக கொடுத்தோன்னா தென் இந்த ஆப்ரேஷன் இந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் கியூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கட்டும் கியூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் பாராக இருக்கட்டும் டி ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் ஒபே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஆனால் நம்ம யூஸ் பண்ணது எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் எப்படி தான் எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பை யூஸ் பண்ணி நம்ம டி ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அல்லது எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பாக டி ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நீ நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் ஜே கே ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பை யூஸ் பண்ணி எப்படி மற்ற ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ஸ் எல்லாம் டிசைன் பண்ணுறதுங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்